Istennek asszonyának, Ursula von der Leyennek adom meg a szót. Köszönöm, Metszóla, elnök asszony, Orbán miniszterelnök úr, tisztelt képviselők. Három héttel később találkozunk, mint terveztünk, azon árvizek miatt, amelyek pusztítottak Közép-Európában. Öt hónapnyi eső esett le négy nap alatt Közép-Európa térségeire. A szélsőséges időjárás viszonyok a klímaváltozásnak köszönhetően normalitásra váltak. Ugyanakkor a pusztító ereje ezeknek a katasztrófáknak túl nagy ahhoz, hogy egy-egy tagállam egyedül kezelje őket. Budapest kapui döngette a víz, elpusztított termőföldeket, gyárakat. Ezekben a hetekben azt is láttuk, hogy a magyarok felgyűrték az ingújukat, és egymásnak is segítettek. Európa mellettük akar állni. Magyarország kérte a Kopernikus műholdak segítségét, és el is indítottuk a segítséget, koordináltuk a mentőcsapatokat, felmértük a kár a műholdakkal. Mobilizáltuk a polgári védelmi mechanizmusunkat is, és a szolidaritási alapforrásait minden. Érintett tagállam kedvezményezett volt Magyarország is. Magyarország úgy kérheti a segítségünket, mint mások. Az Európai Unió azért van, hogy segítse a magyarokat ebben a válságban és másokban is. A magyarok megedemlik a tagság minden előnyét és a hozzáférést az Európai Uniós forrásokhoz. Tisztelt képviselők! Ma a legégetőbb kérdésekre szeretnék koncentrálni, amelyek a mostani soros elnökség idején érvényesek. Ukrajna versenyképesség, Migráció. Ukrán barátaink a harmadik háborús télnek indulnak neki. Oroszország a legkeményebb télnél akarja tenni ezt. Múlt hónapban több mint 1300 drónt indított az ukrán városok ellen. A nyár során több száz rakéta pusztította az ukrán energiaitastruktúrát, számtalan ukrán halt meg, vagy sebesült meg, családok váltak szét, városok pusztultak el. A világ szemtanúja volt Oroszország háborúja brutalitásának. És mégis vannak olyanok még mindig, akik ezt a háborút, ezért a háborúért nem a támadót teszik felelőssé, hanem a megtámadottat. Nem Putyin, Bűnének látják. There still some blame this war not on Putin's lust for power, but on Ukraine's thirst for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So I want to ask them what they ever blame the war on Putin's lust for power. So We Europeans may have different histories and different languages, but there is no European language in which people are synonymous with surrender. But there is no European language in which people are synonymous with surrender. But there is no European language in which people are synonymous with surrender. But there is no European language in which people are synonymous with surrender. But there is no European language in which people are synonymous with surrender. But there is no European language in which people are synonymous with surrender. But there is no European language in which people are synonymous with surrender. But there is no European language in which people are synonymous with surrender. But there is no European language in which people are synonymous with surrender. But there is no European language in which people are synonymous with surrender. But there is no European language in which people are synonymous with surrender. But there is no European language in which people are synonymous with surrender. Ukrajna népe, szabadságharcosok népe, pontosan úgy, mint azok a hősök, akik közép- és kelet-európát megszabadították a szovjet uralomtól annak idején. És csak egy út van a igazságos béke érdekében Ukrajna és Európa számára, az, hogy továbbra is támogatjuk Ukrajna ellenállását politikai, pénzügyi és katonai támogatással. Múlt hónapban Kívben bejelentettem, hogy 35 milliárdnyi hitelt nyújtunk Ukrajnának az 50 milliárdos dollár támogatás részeként, amelyet a G7-ek ajánlottak. Az 
Lefogyasztott orosz forrásokból származó pénzről van szó, és ez növeli majd az ukrán költségvetést. Oroszországgal fizetetjük meg tehát azokat a károkat, amelyeket okoz, és a tél során is kiállunk Ukrajna mellett, mindaddig, amit szükséges lesz ez. Honorable members, second priority I would like to touch upon is competitive. One year ago in my State of the Union address here in Strasbourg, az Unió előbb beszédemben is Strasbourgban bejelentettem, hogy Mário Draghi az európai versenyképesség jövőjéről jelentést ír. Most meghallgathatjuk, olvashatjuk a jelentést. Két prioritásra koncentrálnék, ezen belül egyrészt, hogy az innovációs szakadékot be kell zárni a többi vezetőgazdasághoz képest. Drági elemzése nagyon pontosan szól arról, hogy a digitális innovációk terén miért vagyunk lemaradóban. Túl sok innovatív vállalat az Egyesült Államokra és Ázsiára kell tekintsen ahhoz, hogy finanszírozza a bővítését, miközben 300 milliárd eurónyi európai megtakarítás a külföldi tükepiacokon kerül befektetésre minden évben. Mindig túl sok akadálya van a belső piacnak, mert megakadályozza a vállalatokat attól, hogy léptéket váltsanak, átlépjenek és határon átnyúló módon bővítsenek. Ezért a megtakarítási és befektetési unió bejelentésével szeretnénk csökkenteni az akadályokat a váltok elő a határon átnyúló működésben, és szeretnénk kitérsíteni a belső piacot, csökkentve a szabályokat, a bürokráciát, a jelentés tételi, jelentés készítési követelményeket a digitális gazdaság előtt, mindez azért, hogy erősítsük a versenyképességünket. De azt is látnunk kell, hogy egy kormány az unióban éppen ellenkező irányba hajt, elsodródik a belső piacról. Nagyon körültekintően hallgattam ma a kormány szavait. Hogyan tud egy kormány több európai beruházást magához vonzani, miközben az európai vállalatok ellen diszkriminál, jobban adóztatva őket, mint más vállalatokat. Súlyosabban adóztatva őket. Hogyan tud egy kormány több vállalatot bevonzani, miközben export megszorításokat jelent be egyik napról a másokra, és egy kormányban hogyan lehet megbízni, hogyan bízhatnak az európai vállalatok egy olyan kormányban, amely önkényes ellenőrzéseket hajt végre lennük, megállítja az engedélyeiket, egy kis kedvezményezítő kört támogat, ez alássa, egy ilyen kormány alássa a befektető bizalmát. És mindez olyan idők során, miközben Magyarország egyfőre elsődi GDP-t maga mögött hagyta az összes európai szomszédja. Magyarország Európa szívében van, és a gazdaság középpontjában kéne álljon, a magyar embereknek élvezni kéne a belső piac minden előnyét. Másodszorban a drági jelentés a dekarbonizációról és a növekedésre vonatkozó közös tervezés irányoz elő. Azokhoz szólok, akik azt gondolják, hogy még mindig a piszkos orosz fosszilis üzemanyagokhoz kéne ragaszkodnunk. Néhány nappal azután, hogy Ukrajnába görültek az orosz tankok, az európai vezetők Versailles-ban összeültek, és mind a 27 vezető, mind a 27 vezető megállapodott abban, hogy diversifikálják az energiaforrásaikat leszakadva a lehető leghamarabb az orosz foszilis energiahordozóktól. Hol tartunk ezen az úton? Ezer nappal később. Nos, Európa valóban diversifikálta energiaforrásait, infrastruktúrát építettünk, és megbízható partnerekkel léptettük ki kapcsolatokat. Olcsó és tiszta energiába fektettünk be, amelyet Európában eljutunk elő, és sikerrel járunk. Az első fél évben 50%-a a teljes elektromos áramtermelésünknek megújuló forrásokból táplálkozik, a háztartásokban, itthon teremtett energiából, amelyet itt munkahelyek támogatnak, és nem, nem Oroszország. De nem mindenki tartotta be a verszályi vállalásait. Ahelyett, hogy alternatív forrásokat keresnének, különösen egy tagállam 
Csak abban keres alternatívát, hogyan tud Oroszországról továbbra is fosszilis üzemanyagot vásárolni. Oroszország újra és újra bizonyítja, hogy nem megbízható beszállító. Nem lehet több kifogást találni. Az energi Európai Energiabiztonság hoz hozzá kell járulni. Ez a szabály, amit követnünk kell, és mindenkinek követnie kell. Tisztelt képviselők, végül a migráció kérdésében. Mindenki érti, hogy a migráció európai kihívás, amely az európai válasz szükségeltetik, ezért az Európai Parlament és a Tanács elfogadta az új migrációs és menekültügyi csomagot, amelyet most végre kell hajtanunk. Már most is a tagállamokhoz fordulunk, az új külső határai nevőkhöz is, hogy segítsük, a közös határok védelmében erőkeszítéseiket. Miniszterelnök úr, hallottam a hétvégén elhangzott szavait. Azt mondta, hogy Magyarország védi határait, és a bűnözőket bezárják Magyarországon. Azon gondolkozom, hogyan illeszkedik ez a jelentés az a tényhez, hogy tavaly Magyarországon elítélt csempészeket és bűnözőket bocsátottak szabadon a magyar börtönökből, mielőtt letöltötték volna a rájuk szabad büntetést. Ez nem az illegális migráció lenni harc Európában. Ez nem az unió védelme, ez csak az, hogy átdobálják a problémákat a határon a szomszédaikhoz. Mindannyian jobban akarjuk védeni a külső határainkat, de csak akkor lehetünk sikeresek, ha együtt működünk a szervezet bűnözés ellen, és szolidaritást nyújtunk egymásnak. És arról beszélve, hogy kitengedjünk be, hogyan lehet az, hogy a magyar kormány orosz állampolgárokat hív meg az Európai Unióba biztonsági előnyelődések nélkül, engedi be őket, Ez az új magyar vízumrendszert biztonsági kockázattá teszi, nem csak Magyarország számára, hanem minden tagállam számára. Hogy lehet az, hogy a magyar kormány kínai rendőrség ad engedélyt, hogy működjön magyar területen? Ez nem Európa szuverenitásának védelme, ez kiskapu a külső beavatkozás előtt tárgyalítva. Igen, meg kell erősítenünk a Frontex-et. Igen, végleg is kell a csempészet elemi jogszabályokat erősíteni az Európolt, végrehajtani a csomagot, de ezt csak úgy lehet elérni, ha több európai együttműködés történik, és nem kevesebb, és természetesen tiszteletben kell tartani a jogállamiságot és az alapértékeinket. Tisztelt képviselő, ez a második alkalom, hogy Magyarország veszi át a tanácsoros elnökségét. Az első alkalom 2011-ben volt. Csak ez akkor Orbán miniszterelnök úr azt mondta, és idézem, követni fogjuk a 56-os forradalmárok lábnyomait, és az európai egység ügyét szolgáljuk, magyar Európának egységesnek kell maradnia, hogy hely tudjon állni. Idéztem. Ebben egyetértünk. Európa egységes kell maradjon, ez igaz volt akkor is, és ma is. So let me conclude by addressing the Hungarian people. We are one family. Your story is our story. Your future is our future. Your future is our future. Your future is our future. Ten million Hungarians. 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 Thank you. Now we start. Now we start with the president of the EPP group, Manfred Weber. A Néppárti frakció elnökével, Manfred Weberre.